，随便看一下。哎，嗯、这家的鞋子挺好的，但是就是有点贵。我们这边的鞋子都是意大利纯进口的。哼，嗯，喜欢就买呗，挑双喜欢的试试。那就试这双吧，你丈夫对你真好。太太穿什么码？我给你拿。三七的。三十七码是吧？哦，这双是三十六码半的。好，三十七码在仓库，我让同事帮我拿一下，你稍微等一下啊。哎，哎，太太，这双是三十七码的，要不然你先试一下，也是我们今年的主打款。反正等着也是等着嘛。哦，好的，那我先试一下啊。嗯、子俊，五幺三九零，帮我拿一双三十七码，谢谢。好，马上。怎么样？呃，要不就算了吧，我去别家看看。不是，别啊，太太，两分钟马上就拿过来了。要不然你把这一双都试一下吧。这双穿着特别舒服。我觉得这双挺好的，那双不要拿了。呃，我觉得这双我还挺喜欢的。啊，行啊，子君不用拿了，客人不要了，谢谢。知道了，喜欢吗？嗯，我看这个，这也挺好的。嗯，那就这双嘛。你不看电影吗？咱赶时间呢，是吧？对，要不就算了吧。那我觉得，哎，不好意思，谢谢你，我去别家再看看。我我觉得挺好看的，太太。我鞋找出来了，要不要一起试一下？就是这位太太。太太，我同事都把鞋已经找出来了，要不然您就高抬贵脚试一下。这鞋啊，得上了脚之后才知道合不合适嘛。哦，不用了，呃，我们还有事情的。您刚才不是说很喜欢这双鞋吗？既然拿出来了，还是试一下吧。先生太太不用担心，每个号只有一双，保证不会撞鞋的。来，我给您试。呃，不用了，不用了，不用了，那个就这双要。啊、哦，太好了。那要不要看看还有没有其他喜欢的款式？可以办张 VIP 卡，一来照顾我们店里的生意，二来可以讨太太开心啊。呃，那个把这个也包起来吧，你不是这个也喜欢吗？啊，一起都要了。那太好了，来，你跟我结账，我来包鞋。一万零五百，立马没变。平儿呢？爷爷奶奶带他在家玩了，我把他们送去看电影，我就回去。麻烦你们签字。来，太太，两双鞋，谢谢啊。您的卡，谢谢。嗯，小票。走吧。哎，好。来，谢谢。慢走，慢走。欢迎下次光临。你刚才跟那男的说什么呀？要电话号码吗？你用的什么五谷之术啊？分分钟让他掏钱买走两双鞋，传授我几招呗。那是我前夫。那那你刚才岂不是有一种打落牙齿和血一起吞下去的感觉？你还好吧？我好得很，本月业绩我又稳冲第一了。你刚才是抱着什么样的信念，对他们满面春光的？抱着业绩稳冲第一的信念呀。我要是给他们脸色看呢，什么都得不到；要是笑脸相迎呢，还能多卖上去两双鞋，你说哪个划算？罗子君，你太厉害了。他在这儿卖鞋子，你知道吧？哦，不知道。这么贵的鞋一下买两双，好像有点心疼、哦。哼，买都买了，吃点东西吧。然后你跟孩子看电影，我就先回家陪平儿弄。老板要碗小馄饨。哦，好的。阿姨一碗小馄饨。好嘞。稍等。啊。喂，我我是子君，嗯，我想来问一下，我几点接平儿啊？啊，子君你好啊，哎呀，我们都很想你。到现在啊
，我们都当你是我们的儿媳妇。平儿在这儿啊，玩的挺开心的。呃，他说今天想住在奶奶家里，呃，礼拜天再回去。你看好不好啊？平儿，你跟妈妈说。是的，妈妈，我想礼拜天再回去，求求你了。<笑>你看看平儿在这玩的好开心啊，子君啊，这样好不好？呃，以后呢，呃，周末的时候你就把平儿放在我们这儿，你也可以休息休息，这样轻松一点。你看好不好？好啊。那我就明天再来接平儿吧，明天一定要回家了，还有好多功课没做呢。再见。这个等于七，你没想过？二十二，三百钱买两个加起来，再加一下后面，再算一遍。好，差点重写平儿不在家，难得清闲的晚上，却不自在，坐立难安。原来忙碌是一件好事情，手脚不停，便没有时间怀念过去，或者担心未来。反倒是一停下来，这段时间没有来得及消化的情绪，扑面而来。谁啊？噔噔，你怎么来了？好不容易儿子不在，跟你重温闺蜜之夜呀。闺蜜之夜嘛，你穿个睡衣来就好了，穿这样干嘛？我一个女朋友珠宝会所，今天晚上有个 party， 一起去吧。珠宝跟我有什么关系？又不是超市大打折，又没有让你买。千载难逢单身夜。出去换换频率，没什么不好的。好好打扮一下，换件漂亮的衣服，说不定就能碰到下半辈子那个命中注定的人呢。太不靠谱了，我还是在家待着吧。不行，快向我证明一下，你还没有自暴自弃，还可以把自己塞进裹身体。哎呦呀，那些衣服在哪儿我都不知道了。快找找。我就再也没有机会打扮成这样出门了。胡说八道，只要你愿意，八十岁还可以穿成这样呢。八十岁，那都成老妖精了。<笑>生活的低潮期马上就要过去啦，小姐，你会遇到新的人，开始新的生活。走吧，老妖精出门啦。<笑>不去了吧，到都到了，怎么又说不去了？现在让我去这种地方装模作样，谈那些风花雪月的人生品味，我不习惯。你别看我穿这么鲜艳，但脑子里想的都是柴米油盐，还有下个礼拜的排班表，几点去接儿子放学。要不你进去玩，我走了，让你扫兴了。你好好玩啊，走吧。我说你去玩，我走了。我说我跟你一起走，你不进去了？你以为我真的那么喜欢进去跟他们聊什么风花雪月、人生品味啊？我就是想给你安排点节目，调剂一下你的苦恼人生。你要不想去，我当然不去。我真不去啊！不去了，咱们到对面吃点东西，然后回家睡一个养颜觉，养足精神，明天继续奋斗，好吧？你还记得李瑞吗
，李瑞，哪个李瑞啊？我大学同学，是不是上了清华，后来出国的那个啊？哦，要不是当初你在上海，他在北京，说不定你们俩都谈恋爱结婚了呢。嗯，嗯，哎，不就没联系了吗？我来找你俩，我们俩约好了下周见面。结婚了吗？有女朋友吗？要跟你重拾旧爱呀！这么久没联系了，要见了面才能知道旧爱还在不在。雨涵呢？算是给我一个机会吧，让我跟他划清界限。你呢？你就打算一个人这么卖鞋卖到老、啊？我这个样子怎么找啊？万一再找个陈女士，怕什么？最坏也不过如此了。最艰难的时候，连滚大牌的不也过来了吗？有这么容易吗？你有没有想过，未来这几十年要找个什么样的人？过什么样的日子？你心里肯定想过，是不是？没有，真的没有。哼什么？你想过？我每天都在想，哦，没有用。我不知道自己何德何能，天赐我一个那么好的朋友，与我分享快乐，为我分担忧愁。如果天底下还有几个人是我不能辜负的，那么唐晶，必是最重要的那一个。但老天爷最喜欢的游戏便是考验你，自以为最坚定的信念。不是有事回老家了吗？啊，我回去了一次。那家里不是有病人要照顾，你回不来的吗？是是有病人，啊我，我家里找人照顾他了，所以我就回来了。那你还是在陈俊生家里做啊？啊没没没有，呃，玲玲打电话给我了，让我去做，还给我加了钱，做了两天，还是感觉不好，就走了。我主要怕碰到你尴尬，呃，再一点，我打工的嘛，钱多也好，但是，我跟了你和平儿这么久了，换了人我也不习惯。那我上去接平儿。哎，那个子君，平儿好不好？挺好的。哦，那你们现在住在哪儿啊？啊，我是想有空去看看平儿，他是我一手带大的，我还挺想他的。子君，我知道。在你们最需要帮助的时候，我走了是我不好，可是我家里有孩子有父母，我每个月还得寄钱回去。要是搁以前呢，我肯定不理解你。现在我自己也是个打工挣钱的，要是有别的老板，钱多给一点，工作环境再好一点，劳动强度再小一点，我肯定也是想也不想就跳槽走人的。子君，你真是跟以前不一样了。啊。那就行，那我有空去看看平儿，我看你也瘦了不少，你保重身体啊！嗯、我去接平儿了。哎。啊，子君来了，来进来吧。吃饭了吗？吃过了，我不进来了。平儿，我们回家吧。妈妈，你怎么这么早就来了？我再玩一会儿嘛。你已经玩了两天了，明天你要上学，我们早点走好吗？妈妈，我就玩十分钟行吗？啊，你进来吧，他们都不在，一大早就出去了，就是怕平儿来了以后看见人多不适应。嗯，妈妈，我就玩十分钟，把这一辆车拼好我就走。进来吧，进来吧。你坐一会儿啊，怎么样？
么样？你最近忙吗？还可以。我听婷儿说，你们晚上老是叫外卖，这外卖吃多了对身体不好，大人也就算了，可是孩子还小呢。走了，我们把车带回去拼好不好？嗯，不好嘛。孩子想玩，就让他多玩一会儿嘛。要不然这样，今天别回去了，明天让俊生送他到学校去。他上学的好多书还在家里呢，那就拿一趟吧，那有多大的事儿啊？平儿，我们把这个车拿回去拼好不好？我们现在不走的话，回去要很晚了，明天还要上学呢。等等嘛，妈妈，我把车子拼完。孩子说：“你到底你把孩子放下！”哎呦，让平阳表态，到底走还是留在这儿？这是我的儿子，当然要跟我回家了。走，那么认真干什么？哎，平儿，哎，干什么？哎，平儿，走啊！哎呀，别拉孩子呀！哎呀，平儿，听话，快走啊，平儿，听话好吗？外面下雨了，来，把帽子戴上，我们快点跑到小区门口，打完车就回家了啊！走，我不要，必须戴上，戴上，赶紧走，走。爸爸，来，咱们再跑一趟好吗？快点跑到那个门口，就可以打到车了好吗？啊，我不要！平儿，你乖啊，我们再跑一趟，跑到门口就可以打到车了，就可以赶快回去了好吗？妈妈，我鞋湿了。妈妈知道鞋湿了，我们快点跑，就可以快点回家，就可以换上干净的鞋了，好不好？走，走，快点！我我鞋湿了，妈妈，我要回爸爸家。玩的高兴吗？高兴啊！高兴以后咱每星期都玩啊！好，爸爸，爸爸。俊生，怎么了？走啊！姨，这是我们逛街的时候给你们买的，你们看看喜不喜欢？哎呀，你买这个干嘛呢？需要什么的话，我们自己会买的。如果要是用不上的话，这不是浪费吗？阿姨，这个鞋子，您试试，走走看，特别舒服。我的鞋子很多的，这样吧，还是明天你把它退了吧。这个鞋子您还是试一下吧，如果你觉得不合适，我明天再退，好不好？试什么？这鞋倒看上去还挺好看的，倒是还挺舒服的，还特别防滑呢。叔叔，这双是您的，男款的。
我说俊生，这罗子君呐、啊，你得好好沟通沟通，有他这么带孩子的吗？怎么了吧？啊，去玩去。怎么了吧？俊生啊，哎，子君他以前不是这样的，今天不知道是怎么回事，就像吃错药一样的。不过就是平儿想在这儿多玩一会儿时间，他就是不肯，死拉硬拽的就带走了。你说说看，我们两个还在呢。这要是他们两个自己在家里，还不知道他怎么凶呢。君生啊，虽说你们已经离婚了，但是这平儿，她毕竟是我的孙子吧，也是你的儿子，你不能不管啊。该过问的还是要过问的。我觉得可能是这样的吧，嗯，他那么着急带平儿走，可能是怕大家碰到了尴尬。其实也是可以理解的，以后让平儿经常过来玩，习惯了也就好了。家军和他妈妈也会在吗？嗯，可能会吧，但是也有可能不在。那要是他在的话，我能不跟他讲话吗？可以，如果你不想讲的话。好。有<笑>脚冲天。孙子爱喝这个。哎呦，这是这是。巧克力给他搁在这儿，你那个玩具摆在这儿。这家伙爱玩枪，哎呀，这男孩子就是个。搁在这儿吧。呃，嘉兴啊，喜欢吃什么？拿两包去。来来吧。啊。嗯。来吧来吧，这个啊 ，Q Q 新，很好喝的，喝了以后可以长个。来。奶奶给你就拿着吧。拿去拿去啊。哎。我也有一个滑板车，哦、不过比这个要小一点儿。哦，是吗？这个滑得快吗？它滑得快。哎，佳青，咱把衣服穿上，妈妈带你去看电影，好吧？我还有作业没做完呢。<笑>那么点作业，回来做来得及的。来，穿上吧。爸妈，进来了。爷爷奶奶。哎呦，我的孙子，你可想死你。你回来了。哎呦，家伙，中了。啊！不对，这长长长高了，这长这猛了啊！长个了，这这这高了高了高了！哎呦，宝贝儿啊，你看看你看看，爷爷奶奶给你买了多少好吃好玩的！哎，你现在啊，在爷爷奶奶家多住几天好不好啊？来来，叫阿姨啊！嗯，叫啊，叫阿姨，叫阿姨啊！哟哟哟，没礼貌啊！你好，先等先啊。呃，爷爷奶奶，那你们难得聚的，在家里好好玩吧。我就带嘉欣去看电影了啊！啊，好好好。哎、你们看电影、啊哎？本来是想带平儿一起去的，但是想平儿难得来，应该跟爷爷奶奶好好聚聚。那我们去了啊。那你是跟我们看电影，还是在家待着？啊、哦，那那一起去。那爸妈晚上我就外边吃了啊！啊，我觉得嘉欣跟妈妈去就可以了，不过就是看电影嘛。你跟儿子也好久没见了，我们一家人好好聚一聚多好啊！是的，难得聚聚，在家待着吧。那我们就先去了，你们好好玩啊！我走了啊。哎，那这样，呃，我呢先陪玲玲和嘉欣看电影去，然后我送他们吃晚饭。我再回来，咱们再一起吃晚饭。那个平儿，我爷给你买这么多东西，你先玩着啊。爸爸一会儿就回来。嗯，你早点回来啊，别让平儿等你。啊，什么车？小时候喜欢的拉力。哈哈哈哈哈！这个喜欢吃吗？
，上车。俊生啊 ，I M X 的没有了，只有浦东才有，会不会太远了？啊、哦，不远，平儿不想看吗？嘉兴不想看吗？那咱就去呗，上车。可是离开时还有两个小时，你回来吃饭可就来不及了。啊，呃，那这样，咱先去把票买了。不有两个小时开场了吗？咱们先一块儿吃饭，然后我再陪你逛逛街。等电影我就不看了，我再回来呗。你不是最怕陪人逛街的吗？那不是以前吗？现在你又不经常逛，上车吧。嗯，好，那我们上车吧